、スカイプの方でちょっと動画が来ました。もしもしもしもし。はいはい、この動画がはい。下着泥棒の動画。あ、そうですそうです。え、これ、モザイクかけないと流せれないんですかちょっと。恥ずかしいんでそこだけは隠してほしいです。なんなんのどこモザイクかけたらいいの？<笑>あの下着の部分だけです。えー、今これ別にいいじゃないですか。ただの下着やんけこれ。<笑>えー、ちょっと恥ずかしいんでそこだけ隠して。恥ずかしいでだってどこの誰かわかんないじゃないですか。<笑>あのでもでもまあ私の友達も結構これこれさん見てるんでわかるかなと思って、えー、<笑>恥ずかしいんでそこだけ隠してくれたら。マジっす。えでもす,すごいですよねいやすごいこれでもやば<笑>これマジすごいなこの見たことないわそうなんです,んですこれちょっとお願いしますもうモザイクなしでだだちょっと待ってお願いしますいやこんななの普通だってこんな色が色がねちょっと抹茶色で、うんうん、<笑>抹茶<笑>いや全然ありますよ、まあ、すそんな下着などその勝負下着とかね、普通に適当な下着ってあるじゃないですか。<笑>そのなんかできないですかなんかやってもらったら全然流して。えー、っとね、じゃあ軽く、見にくくすることはできます。<笑>でも最初、最初、映<笑>、はい、っちゃいます、全体が。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って、今、はい、見てるんですけど。いいですか、じゃあ。いやあのまあ隠してくださいね一応あじゃあできる限り隠すでいいですか<笑>な本当に隠してくださいいやそれは無理です絶対映ります最初一回あちょっとだけちょっとだけでじゃあ見といてくださいねいきますよはいはい見てますちょっと待って<笑><笑>あ目もちょっとあまあまあまあまあ見あまあでもそうですがまあまあ見えじゃん全部見えてるけど<笑>これやばいね上の階の人がってことでしょえっと思うじゃないですか、はい、これ本当上の階の人だなって思って私動画撮,り撮って、はい、警察にすぐ電話したんですよ<笑>ダメだ全然隠せねえもうこれ隠さなくていいです全然隠れてないですメモ帳が全然動かなくて<笑>本当にまあめっちゃ隠れてないんですけど、はいあであのすぐ警察の方来てくれて、うんうん、上の階に行ってくれた上の階の方が不在だったんですよ。えー、じゃあこれさらに上 2, 2階上とかですかで、うん、結局もうけ結果の話していいですか、うんうん、結果この上の階の方はあの女性の可愛い女の人の一人暮らしで、はい、でその隣の。人も女性の一人暮らしの方で、でその隣の方が男性の社宅の一人暮らしの方だったんですよ。はい、でその方が結局二ヶ月後に捕まって、はい、だから隣からの隣からの不法侵入で、はあなるほどね。この突っ張り棒に傘をガムテープでくくりつけて盗んだっていうので。<笑><笑>すごいね<笑>でそこまでしてで私はなんか面識ありましたかとか言われたんですけど警察の方に、ね、私は全くその相手の方の顔も名前も全部教えてもらってでツイッターとかインスタとかでその名前が結構<笑>特殊な名前やったんで、うん、あの調べたらフェイスブックでヒットしてうでうわこの人だと思って。でも全く知らないしで私ここの家に住んで1年経ってないぐらいだったんですよまだ。でもう怖くて鍵もその階にしか泊まらないようなマンションだったんですよ。だからもう知ってる人なんだろうなとかこの,かあこのマンションに絶対住んでる人だろうなとかうん、まあ、そうだ狙い撃ちされてるもんね絶対ねこれねで。しかも私これ4階だったんですよ住んでるの。はいはいはいでその当時の彼氏と反動性してて、うん、彼氏の下着とかも干してるんですよ普通に服とかも。はいはいはい、でだから下着とか彼氏のやつとかも干してる中でこう傘でもうそこで回されて選ばれて<笑><笑>引っ張っていくのを私見てて、うん、家の中ずっとこれ家の中から見てたんだよね。でそうなんですよ、うん、私夕方から仕事でこれ昼間の2時とかだったんですよ。うんうんうんで見てて、うん、え
と思って、うん、そんなことあんのかなと思って<笑>怖すぎる、うん、でもこれ動画撮んないとと思って、うん、急いで撮ってで警察の人にもこれを見せて<笑>あ角度的に真上じゃないとありえないからありえないね、うん、でも真上の人は女性の方ですって言われて、うん、でその後女性の方とも私話して。私のとこも不法侵入だったみたいでみたいなこの指紋とかが出てきたみたいで、うん、あじゃあ上の人も助かったわけだでその上の階の2人女性2人も下着干してたのに取られてないって言ってて、うん、え取りやすそうなのにねそっちの方がだからもうあなたが狙われてたんですだから知らないですかみたいな感じで言われてもう本当にう本当に知らないですみたいな<笑>これだこれ黙って見てたのこれ取られるの<笑>もうマジで震えたんですけどだからその時になんかこの傘のとこを引っ張って落とせばよかったやつって言われたんですよ<笑>、まあ、ペットの方にちょっと怖いなそれはするのそういうこともできないから覗いたらだって顔が見えるってことだもんねえそうなんですよだから怖いからもう私は黙ってて<笑>えこれ取られちゃったの結局これはえ取られて取られて,、うん、られてで違うやつも取られたんですよパンツも。<笑><笑>えそ,それでも黙って見てたのそれもう見てました見てました<笑>そしたらこの下着だけがこの、うん、このカ,カーキの下着だけが返されたんですよこ,この返されたやつが動画なんですよえこれ返されてるのこれこれ一回取られて、うん、でまたパンツも取られて、うん、そしたらまた戻ってきてるんですよこれあじゃあこれ好みじゃなかったってこと多分好みじゃなかったんで<笑>そうすぎるえなんかちょっと恥ずかしいからもうあそういうこと、はい、えでもなんで返すんだわざわざなんだ何のこだわりなんだそれ<笑>意味が分かんないね<笑>あこれじゃ返してる途中なのこうやってあ置いてるが置きたかったんですけど多分この引っかかってる多分なかなかそうだよねそうだよな<笑><笑>で結局この方捕まって、うん、でなんかやっぱあの親御さんも土下座し,しに来てうわ気まずいやつだ、うん、ど,どんなやつだったのっていうか何歳ぐらいいやどんあえっ、ー、と私の一個上だったんで多分当時は27歳とかの人だったんですけど、うん、で社宅だったみたいですぐ敵、うん、まで捕まってからなんで、うん、23か月後に。にいなくなくって、うん、でも私もすぐ、はい、あの示談金でお金もらってでそのお金ですぐ引っ越したんでえー、それ金額とかって言えるのそれは言えますけどいくらぐらいなのかなこういうの3桁もらいましたええー、あそう、はい、これ3000円だったんですけどね<笑><笑>あそうなんやはい、いいもらってすぐ引っ越して、はいはいはい、まだ退去費用とかもあったんで2年契約だったんではいはいはいはい、はい、でまあまあまあ、まあ、<笑>まあまあまあまあなるほどねううだからまあ、うん、何回であっても下着は本当に外に干しちゃいけないなって<笑>そういうことが回数で安心するなってことがそうですだから私今はもう怖くて9階に引っ越したんですけどいやでも9階でも取られちゃうもんねこの同じ方で<笑>いやもう本当にだから干さないし<笑>絶対に女性の方本当に気をつけてほしいですこの住宅街で本当真っ昼間だったのにこんなことがあったんで、うん、確かにな夜じゃないのが怖えなまだなしかももう本当に上の人だったんで<笑>もう本当に信用しないでほしいですこれは一緒の人もうなるほどね下着は部屋干しということではいはいいやありがとうございました注意喚起になりましたこれは確かにはい、はいはい、ありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあもう極論50階に住んでても51階から取られる可能性があるってことで<笑>うんすごい返されてるってのが面白いねこれしかもうんちょっと面白い話でしたけど<笑>